。哎，等我加把劲啊，把地擦得亮亮的。哎，小杨，你怎么回来了？怎么样，在教育系那边还适应吧？何止是适应啊，简直是如鱼得水。那边的老师特别重视他。好，好，好，好。林老师，你就放心吧，毕竟我是从海武最好的系走的，所以一定不会给咱们系丢人。傻孩子，你能做好让自己快乐的事情，从里面找到价值，那就是老师最满意的事情。嗯，好，那你们先忙，我还得调光呢。啊，嗯，老师再见。就开这么多，啊，别用过量了。你身体如果有什么不舒服的话，就应该立刻终止训练，去医院看一眼，别拿自己的身体不当一回事。知道了，谢谢。对了，我吃止疼药的事儿，你别跟小补说。嗯，知道了。哎，小川，嗯，凌晨他怎么还没来啊？不知道，我给他发消息问一下吧。嗯，凌晨好像是去图书馆了吧？说晚点才来，他没和你说吗？嗯，没有啊。他早上接了通电话，匆匆就走了。你们就没发现凌晨最近有点不对劲吗？上次在食堂也是，他接了一通电话就匆匆走了，而且上次那通电话是于曼曼打来的。嗯，老洪，你陪我去趟图书馆吧。嗯。小孔雀。你也别着急，我觉得凌晨跟于曼曼肯定没什么，肯定你们有什么误会，说清楚就好了。你看，只有于曼曼一个人，你想多了。嗯，可能是我想多了吧。对。嗯、呃，他俩肯定是分别去的图书馆，不能够一起。你，你要不放心，我直接跟你去问。算了吧，我现在情绪不好，我不想跟他吵架。那我带你去吃好吃的，吃了好吃的，我们再去问他。嗯，那走呀。嗯，走。哇，谢谢。麻辣香锅解千愁。我们吃完了饭，再去找凌晨算账。嗯，你也吃。嗯，要么你接一下，没事儿，不用管他，吃吧。我觉得吧，你跟凌晨不能因为这种小事儿闹矛盾。你要是问他，他肯定会跟你说的。确实不是什么大事儿，但是他要是不主动说，就说明他不想告诉我。以前他什么事情都不会瞒着我的。怎么到了曼曼身上，他就选择不说呢？没事儿，不管怎么样，你还有我呢。他要是敢对你不好，我第一个手撕了他。啾啾，还是我们家老公最好。你看，你还是笑起来好看。怎么能因为一个男人影响了我们吃饭的心情呢？哼，干饭。嗯，谢谢。吃饭。我就说，是你想多了，嗯，别不开心。哎，你看，凌晨在那儿等你呢。快，快，那你们先聊，我就先走啦。嗯，加油。小春，你去哪儿了？我给你打电话，你怎么不接？我跟老洪吃饭去了，手机静音，然后没电了。小春，你怎么了？是不是生我气了、嗯？没有，就是太累了，我先回去休息了。小春，只要只是越吃越没用。算了，忍住。
。如果有人睡不着，那就听听这个吧。希望这首歌能伴你入眠。晚安，公主殿下。今天怎么起晚了呢？哎，妈妈，啊、凌晨。好，咱们彩排正式开始，大家都打起精神来啊！我点名依次上台，来，第一组，困顿与挣扎，凌晨、小春，你们那组上。动作快点好，开始。停停停！跳舞，跳舞要投入，不能掺杂个人情绪，全神贯注，不知道吗？林老师，对不起啊。对不起，林老师，我们再来一遍吧。不用，我不允许把个人情绪带到舞台上。你们下去，下一组，陈春明、雨嫣上。你今天排舞到底怎么了？你要有什么不开心的，一定要跟我说，要不然我真不知道我应该怎么做。云漫漫的药上为什么有你的名字？嗯？是这样的，这是医院的止疼药，它都是限量购买的，云漫漫的份额都用光了，所以才迫不得已以我的名义帮他购买。真的？当然是真的了，我骗你干什么？那于曼曼怎么了？我不是很清楚，但我估摸着应该是脚伤还没有痊愈。哦。小春，我知道我一开始没有告诉你这件事情，确实是我的不对。从今以后，你只要想问我什么，我都告诉你。呀，小醋精一个。哎，不过话说回来啊，嗯，我觉得曼曼好像有点喜欢肖博啊。你好好想想，这曼曼呢，以前是除了舞蹈什么都不在乎的人，但她最近特别在乎肖博。好像是有点。嗯。所以你呀，就更不应该怀疑了。再说。本来就没什么事儿，我呢，只喜欢我的小孔雀。好，知道了。你要是真知道的话，你以后啊就应该什么事儿都应该问我，我对你一定是毫无保留的。嗯，你们两个人恋爱谈完没有啊？谈完了就赶紧出来彩排，等着你们呢。知道了。啊哦，啊哦，走吧，走。天啊，竟然来了这么多人，还没开始就已经坐满了。嗯，人确实挺多的。一会儿演出一定要加油。嗯，走。没想到这旧剧院这么久没用过了，被你们一收拾，依然容光焕发呀。可不是嘛，我带着他们呀干了好几天呢。孩子们呀，积极性都很高，因为这回放开了观众名额，他们请的家人朋友都来看演出了
，辛苦了。马上要开车了，走走走走走走。哎哎哎！嗯嗯，可以啊，你俩，挺帅的呀。老胡，你臂力又变强了。好了，你被他砸下不疼吗？哎，真是期待两位巨星同台竞技。哎，对了，这个海舞的旧剧场舞台虽然一般，但来的人还挺多的。嗯嗯。哎，听说好多观众是专程来看你的。好像是有一个叫“淡水鳗鱼”的网友组织的。嗯，淡水鳗鱼。嗯，哎，你们知道他长什么样吗？不知道，不知道，也没私聊过。嗯，好吧，先别想这件事了。最重要的是演出，咱们第一个节目一定要开一个好头。嗯，来，还是老样子，废纸牌联盟，加油！
麦麦，你还在训练吗？没能看到我们的精彩演出，实在是太遗憾了。小布，你干什么呢？马上要谢幕了，走走走走，快点。感谢在座的各位，感谢你们能来支持观看我们的演出。还有，我要感谢我的学生们，他们用自己的力量，创造出了一场精彩、新颖的演出。我呢，虽然是参与者，但同时我也是观众，我很感慨，也很欣慰。没有同学们的努力和付出，没有在座各位的鼓励和支持，今晚一切将不存在。最后，我想请大家以最热烈的掌声，感谢我的学生们和你们自己。宣布一个好消息啊！上学期我们期末汇演，反应非常热烈。校领导呢一致决定，把它作为今后我们系里的保留节目。同时呢，校长还让我转告你们，说我们这次的尝试啊，非常勇敢。希望大家再接再厉，把这股劲儿延续下去，好不好？好。来，李老师。汇演再成功，也不过是学校的小活动，小打小闹罢了。今年最重要的事情是国际大学生芭蕾舞比赛，这才是正经事儿。李老师，嗯，您这边如果结束的话，我想先带曼曼去训练，因为我们大赛的初审材料马上就要提交了，时间有点紧张。哦，好，这样，曼曼，你跟于老师先去吧。好，走吧，曼曼。嗯。好，其他同学，我们分组练习。开始。哎，嗯，初审的概念是什么？其实初审呢，就是初赛前的一个环节，是用来大面积筛人用的。而且这参赛选手啊，要在官方网站递交一个舞蹈视频来送审，送审通过之后才有资格参加初赛。嗯，原来如此。嗯。你觉得他跳的怎么样？这控制力也太强了吧！他是这次圣彼得堡学院的代表，也是你最大的对手。他有一个外号叫做“外星人”。这个人已经蝉联了三次的冠军了。他这次放出话来说，一定要拿到四满贯，不然绝不罢休。口气还真不小。他有资格这么说。你知道他们都是怎么训练的吗？他们用编辑软件一帧一帧的检查动作。直到学生跳的跟老师一模一样的时候，才可以上台。怪不得他每个动作都那么准，那么脆。初审视频的截止日期，马上就要到了，我们的时间不多了，所以我们也要用这个办法开始训练。曼曼，冠军只有一个，你没有退路的。嗯，来吧。我这个芭蕾系编外人员，今天当一次主持人。我们呢，总结一下上学期，展望一下新学期，就从老小开始吧。嗯，啊啊、嗯，我嘛，做梦都没想到，自己能从一个胆小鬼，一个站在角落的无名小卒，一路成长到现在，居然有一天，能和偶像同台，也就什么也别说了。此生足矣。行
那我来吧。哎呦，凌晨难得主动发言啊！我很荣幸能够遇到你们，主要是遇到石小春吧。李红，我呢，在没有遇到你们之前，我是一个没有朋友的人，也觉得自己不需要朋友。但是跟你们在一起之后呢，我觉得有朋友是一件非常幸福的事情。啊，哎呀，好了好了，煽情一下就够了，该我了。人生在世，全凭运气。我也是运气爆表才能认识你们，希望以后的每一天，都能像今天一样，我们一起大口吃肉，大口喝酒，一起跳舞。来，为友情干杯！来，干杯！对了。圣彼得堡大剧院的舞蹈视频，你们看了吗？嗯，谁的呀？就是一个连续三届获得国八大赛冠军的女舞者，特别牛。是啊，确实挺厉害的，肌肉控制的非比寻常。哎，你们说，要是于曼曼看见这个视频，得什么反应啊？哎，别提曼曼了，她现在每天都在通宵的准备初审的视频，在宿舍都看不到她。小春啊，嗯，我一直都想问你一个问题。你每天都看于曼曼备赛，你就不想尝试一下吗？是啊，小春，在我心里，你和于曼曼可是一个咖位的。嗯，我我可不行，我的水平不达标。哎呀，希望以后有机会的吧。这比赛啊，还是得曼曼，她简直就是为比赛而生的。让我看到葛贝利亚获得自由后的那种雀跃，笑啊，于曼曼，开心一点儿。你怎么回事啊？你是不是害怕了？觉得自己赢不了人家？不是。你看你跳的什么样子？让我看到你要赢的决心啊，于曼曼！你是不是不想比赛了？不是。好，那你证明给我看，最后几个八拍，五六七八，一二三四，五六七八，二二三四，五六七八，三二二三四。曼曼，曼曼，曼曼，你别动啊！曼曼，你别动啊！曼曼，喂，幺二零吗？这里是海武北校区舞蹈楼。对，不行，我还得跳，我。曼曼，曼曼，你醒醒啊！曼曼，曼曼，妈，趁热快吃啊！谢谢阿姨，妈辛苦了，不辛苦，谢谢，多吃点啊！好嘞。哎，等一下。喂，你好，阿姨。什么？哦，我知道了。怎么了？于曼曼受伤了，她现在在医院。啊？严不严重啊？具体情况我也不知道。现在她爸妈都在医院了，说是让我去学校的宿舍拿她的证件。小春，你把钥匙给我。还是我去吧，省得你要登记半天。你先去看看情况，然后我去找你。行，那一起吧。那我跟你们一起去、啊。是啊，没事儿。骄阳、潘潘，你们等我们有需要的时候，我们再叫你们。我们先过去了啊。行，嗯，走。那你们路上小心啊。好嘞。好。他包。找到了。喂，凌晨。哦，对对对，卡包找到了。行，我马上过去啊。嗯、哦，好嘞，好嘞，拜拜。怎么这么多止疼药啊？算了，先不管了。叔叔阿姨，郑姐。哦，谢谢。小春，曼、嗯、曼现在什么情况了？我们一过来，医生就说 X 光显示跟腱完全性断裂，而且是急性的，已经在做手术了。跟腱断裂？嗯。于丽华，你是怎么带曼曼的？怎么突然就变成这样了？我也不知道，我完全不知道她复发了，她也从来没有跟我说过。你别装了，行不行啊？你是她指导老师，你能不知道吗？咱俩都是跳舞的。跟腱断裂是什么意思？你不是不清楚吧？你就是为了比赛赢，把他往死里边练。你
。孩子出事了，做老师的肯定是有责任的，这点我无话可说。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你怎么样？妈妈，妈妈，让病人先休息吧，等床位安置好了再来探视。医生，我女儿怎么样了？左侧跟腱完全性断裂，刚做了紧急缝合，手术很成功。我女儿是跳芭蕾舞的，那她以后还能跳舞吗？跟腱一旦断裂呀、啊，即使修复的再精确，两面跟腱多多少少都会有点不一样，长不回去的。所以说，专业上肯定是力不从心了。你别再问了，医生一定是往最坏的地方说，妈妈一定可以再跳舞的。但是有一件事我不太明白，医生，我女儿。之前是跟腱受伤住过院，可是他是完全康复了才出院的，怎么会突然变得这么严重？他是反复性损伤，应该是什么时候复发了，但是没及时治疗，老拖着。如果第一次复发就及时治疗的话，应该不至于变成今天这样。怎么可能呢？妈妈一直说他挺好的呀。患者逞强，二位做父母的难道看不出来吗？于丽华。一定是你，我这次跟你没完！你等着，玉丽华。哎妈，于老师，你没事吧？所以接下来这个比赛参加不了了，对吧？除非咱们系立马再有一个于曼曼，其他没有可能了。咱们只能退赛了。于老师这段时间啊，确实是辛苦了。大家都知道，你为了比赛忙了好长一段时间，你也别难受了。以后我们也还有机会啊。只是，辜负了系里对我的信任。谁都预料不到会发生这种事情。你接下来呢，赶紧去办理一下退赛。还有于曼曼那边，你也通知一下吧。好，那我先走了。于老师一向谨慎。没想到临近比赛了，出这么大岔子，这跟腱断裂可不是开玩笑的。于老师怎么没注意呢？哼，妈妈，你醒了。妈，你快送我，我迟到了。哎，你别动，你别动。医生说麻醉刚过，小心伤口。我这这是怎么了？你这旧伤复发了，怎么不跟妈妈说呢？啊，我没事，我真没事。你跟腱断了。你昨天晚上被送过来紧急手术的，妈，你现在给我找一个最好的医生，给我找一个最好的专家，立刻给我打一个封闭，打完封闭我就能回去上课了。我还有别发神经了！你现在什么情况你不知道吗？还比什么赛啊？妈妈，给你找最好的医生，这以后机会还多的是，咱还可以参加比赛。妈妈，你相信妈妈，妈妈一定给你找最好的。我说出去。
，像掉落海里面，风划过你侧脸，不再轻舞翩翩。心你消失怎么办？你摇摇欲坠，你不如断后腿。等我来救你，用温柔的力气，站在世界边缘，紧抱你。有你的舞台，守护你，就算到天明。等我来救你，一起淋这场雨，陪你抹去疼痛的回忆，慢慢医好这颗心。远方灯火亮起，那就是你。